Ka Defender on üks tõeline maastikuauto, mis kasvanud välja militaar kasutusest, nii nagu G-klass, Land Cruiser ja Wrangler. Aga konkurentide kõrval jäi Defender väga arhailiseks ja igapäevases kasutuses üpris ebamugavaks, kuid nüüd peaks olema kõik muutu. Enam ei ole Defendriga sõitmine piin. Ehk sul ei ole vasak jalg paistes, kuna siduripedaal on nii raske, sest nüüd on ju ainult automaatkastid. Sa ei pea kandma kõrvaklappe, kuna see auto müriseks nii palju. Tegelikult on see auto väga, väga vaikne ja täpselt samamoodi sa ei pea talvel puhvaikat selga panema, sest see auto läheb esimest korda soojaks ja ka jahedaks. Ei ole vaja mingit lisakütet. Seega on igapäeva kasutuses Defender muudetud väga heaks autoks. Enam ei leia Defendri põhjaalt raami ega sõltuvat vedrustust. Uus Defender on ehitatud uuele alumiinium kandmik kerele, kus on ka sõltumatu vedrustus. Ja lühema 90 saab standardist avavedrustusega ja selline pikem 110 mudeli saab õhkvedrustusega ja siin muud valikuid polegi. Mulle meeldib selle auto retromoderne disain, kust võib leida ka mõningaid vihjeid esiisadelt, näiteks riifliga kaetud kerepaneelid või siis need ägedad aknad siin üleval. Ja samas on ka selle auto siluett jäänud ära tuntavalt Defendrikse. Ja kuna tegemist on ju ikkagi maastiku autoga, siis on ju vaja siia erinevaid aksessuaare, mis oleks tsiibile kohane. Näiteks see muhk siin ei ole niisama. Tegemist on ikkagi jalakäia ohutusega ja see on sellepärast siia ülesse toodud niimoodi, et siia alla saaks tehase poolt paigaldada vintsi. Lisaks saab sellele autole panna ka snorkli, aga snorkel ei muuda selle auto vee takistus sügavust. See on endiselt 90 cm, ehk 20 cm rohkem rohkem kui Land Cruiseril või G-klassil. No ja et auto oleks modernsem, siis on uksed sellised pikad, et sa saaksid puhta säärega autosse minna. Siis on võimalik katusele saada erinevaid raame ja see katus kannatab koha peal olles 360 kg. Ja sõiduajal võib siin olla raskust kuni 186 kg. Ja siia külje peale on võimalik saada erinevaid redereid, kohvreid, tööristakastega, nistreid, ehk kõike selliseid asju, mida üheks maastikusõiduks võiks vaja minna. Defendri jõuetud diiselmootorid on nüüdseks minevik. Uued kaheliitrised diislid arendavad 147 või 177 kW. Viimasega on ka see auto varustatud. Kaheliitrine bensiinimootor arendab 221 kW ja valiku tipp on kolmeliitrine ridakuus bensiinimootor pool hübriidiga, mis arendab 294 kW. Kõik mudelid on aktiivse veojootusega pideva nelikveoga ja automatkastiga. Keskdiferentsiaali lukustus on Defendril juba standardvarustuses ja lisatasues saab tagadiferentsiaari luku. Isegi kõige nõrgema mootoriga Defender ei ole enam uimane. Võiks isegi öelda, et lausa püss võrreldes eelmise põlvkonna mudeliga, sest mullis sajani kiirendused jäävad 10 sekundi kanti ja antud mudeli puhul isegi alla 10 sekundi. Muidugi muutus see auto raskemaks umbes 3-400 kilo võrreldes eelmise mudeliga, aga ausalt öeldes see mind tegelikult väga ei häirigi, sest tegemist on ikkagi tsiibiga, mitte linna tsiibiga ja lasta olla raske. Samas on pidurid vägagi võimekad, et kui neid vajutada, siis see auto jääb ikkagi korralikult seisma. Ja see õhkvedrustus toimib siin täiesti filigraanselt. Ma ei ütle mitte ühtegi alba sõna, see on mõnusalt pehme, see ei kolise, see ei nagise, see ei põruta. Täpselt selline nagu see peaks olema. Tõsi on hästi natukene tunda suurema tuulega õõtsumist, aga see on sellepärast, et see auto on niivõrd kõrge ja niivõrd suur. Ka tagaosas on näha, et on jäetud Defendrile truuks. Ehk see kerejoon on ju ikkagi ära tuntavalt Defender. Ja vaadake, 
Esimest korda on Defendril ka korralik tagumine kaitseraud. Ja kui eelmisel mudelil pidid vaeva nägema, et seda uust avada, siis nüüd on see palju lihtsamaks tehtud. Siia on silinder pandud ja teiseks on sellel ka veel soft close. Ehk kui sa siia oma koera paned, saad selle ukse vaikselt raulikult kinni panna ja koertest rääkides, siis siia on võimalik saada erinevaid koerte võrke, siis ka telki ja kalteed, et koer saaks siia ülesse ronida. Lisaks on siin külje peal ka veel eraldi nupud olemas, et sa saaksid nupust välja lasta konksu ja siis saad ära kontrollida ka saagisel kõik valgustid põlevade. Teiseks on siia võimalik saada veel ka kompressorit, et rehve pumbata ja koguned materjalid, mis siin sees on, on valmistatud sellisest kõvast plastmaistist, mis siis kannataks trööpamist ja et oleks kerge ja lihtne puhastada. Seda autot on võimalik saada ka seitsme kohalisene ja seitsme kohalisene on see põhjus pagasiruum täiesti arvestatava suurusega 231 liitrit ja kui kõik selja toed alla klappida ja tegemist on viie kohalise mudeliga, kus siin all on ka veel laigas siis on pagasiruumi mahuks 2380 liitrit seega igati praktiline auto Uus Defender tõestab, et aeg on lasta lahti oma vanadest tõeks pidamistest. Ehk maastur ei pea olema enam raami peal, sellel ei pea olema veoauto silla sõltuv vedrustus. Tänapäeva tehnikaga saab väga edukalt maastikul sõita. Näiteks see õhkvedrustus imiteerib maastiku programmides ka sõltuvat vedrustust. Ehk See ratas, mis on üles tõstetud, seal pumbatakse õhkpadi täis, et seda ratas suruda rohkem maapinna sisse. Ja see kõik töötab. Täpselt samamoodi töötavad need maastikuprogrammid. Nüüd on võimalik ka ise konfigureerida endale vastavalt vajadustele või meelepärane maastikuprogramm. Ehk siis mida teevad tifrilukud, kuidas töötab stabiilsuskontrolle mida teeb roolisüsteem, kõike seda on võimalik enda meile järgi personaliseerida. Ja tõe sõna isegi selle, et tänava rehviga on liiva sees, see auto on väga võimekas ja loomulikult ka kõrge kliirents annab hästi palju juurde. Peale ja maha sõidu nurgad on ka täiesti mõistlikud tänu sellele, et nii nagu eelmisel Defendrilgi on ka siin ratad viidud võimalikult auto nurkadesse. Autosse sisenemine väljumine on natukene keerukas, kuna selle auto põhi on lihtsalt niivõrd kõrgel. Kliirentsiks märgitakse 218 kuni 291 mm, ehk seda on ikkagi oma jagu. Aga uksed on suured ja kui siin sees olla, siis on ruumi tegelikult vägagi palju. Ja pearuumi on küll aga, jalaruumi on küll aga ja istumisasend on madalam kui eelmises Defendris. Ainus asi, et see selja tugi võiks olla natukene rohkem tahapoole längus. Iste ise on suur, pehme ja mugav. Siia on võimalik saada erinevaid nutilahendusi, ehk siia ekraane, siin on olemas USB pesad, kõik 12 voldi pesad. Ja materjalid on minu arvates sellised ägedad pehmed ja soliidsed ja jätavad niukse robustse mulje kohati. No ja see käepide on selline natukene pehme võitu. Land Rover on Defendri puhul tõesti kõik asjad väga põhjalikult läbi mõelnud. Näiteks on võimalik siia juhi jalge alla saada selliste kummias plastikust kaussi, et siis kui sa näiteks kuskil maastikul oled, on nii tuled oma mudaste jalad sitega, ronid siia sisse ja siis pärast näiteks lased lihtsalt märja lapiga üle ja ongi jälle kõik puhase järgmiseks. See nurk siin on kerekonstruksioon ja kui sa peaksid autoga kinni jääma nii, et kuskilt mõelt pole sikutada, siis seda pärast võid siit seda autot sikutada. Tõsi see plastik läheb katki, aga sa saad vähemalt auto kuskilt mudamülkast välja. Materjalid jällegi mõnusad, pehmed, natukene robustsed, suured nupud, et siis kindaga oleks mugav kasutada. Siia keskele muide selle suure kõik keskkonsooli, kus on jõhkralt palju topsioid, et kus on külm kap. Selle asemel on võimalik saada ühte istet, nii et saad tõelise Ameerika unistuse, et istuda kolmeke Eesti siin keskel. Ei, Land Rover on endiselt Inglisma auto. Multimeedia keskus on ka nüüd uus. See on kõige uuem Land Roveri ja Aagvari multimeedia keskus, mis oma väppel CarPlayt, see on eriti kiire ja selge pildiga. Ja see näidikute paneel on lisavarustuses digitaalne.
Ja ka need istmed on väga mugavad. Põhi on selline mõõnus, suur, sohvalik ja sobik ka pigematele inimestele. Ja selja tugi on täpselt parajate külgtugedega, et sa siit välja ei kukuks. Kaheksa käigulune automatkas tõne hästi sujuv ja leiab absoluutselt igal hetkel õige käigu. Ka see diiselmootor on tegelikult vaikne, aga kui kiirendada, siis on kõlaritest kuulda sellise suure veoauto diisli müdinate, mis on isenesest äge, see käib selle auto imidsiga kokku. Nullis sääni kiirendus ja keskmine kütuse kulu on täpselt üks ühele. 9,1 sekundit nii keskmiseks kütuse kuluks, kui ka nullis sääni kiirenduseks. Nii et see suur rahvamaja suudab ikkagi maantel ka mööda sõite nüüd teha. Ja keskmiseks kütuse kuluks, nagu ma ütlesin, 9,1 selle ma ka saavutasin. Mis on ka tegelikult hea näita ja arvestades seda, et see auto on pidevalt nelikveoline ja kahlub 2,3 tonni. Defendri hinnad algavad 50 000 eurost ja sellisel juhul saab väiksema 90, ehk siis kahe uksellise mudeli. Ja sellise suurema 110 eest, kus siis on viisust, tuleb maksta vähemalt 56 000 eurot. Ja antud mudel siin on Launch Edition, ehk siis väga hästi varustatud mudel ja see maksab umbes 76 000 eurot. Võrreldes Land Cruiseriga on Defender muidugi natukene kallim, aga samas sõidu omadustelt on Defender peaaegu üle. See on pehmem, see on mugavam, see ei õõtsu nii palju ja see on ka dünaamiliselt parem. G-klassiga võrreldes on see umbes pooles ootsam, aga G-klass on jällegi mingis mõttes kiirem ja samas ka mingis mõttes võimekam, sest G-klassil on olemas kolm tifri lukku. Siin on võimalik saada ainult kahte tifri lukku. Aga igapäevases kasutuses on Defender mugavam kui G-klass. Land Rover võttis julge riski, et muuta üks arhailine legend tänapäevaseks ja minu meeles said nad sellega väga hästi hakkama. Defendrit on nüüd igapäevaselt mugav kasutada ja maastikul on see endiselt võimekas. Ja mis kõige olulisem, see näeb välja ka kandiline ja robustne. Selline, nagu üks õige maastiku auto peaks välja nägema. Thank you.